Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Georges III, troisième monarque de la maison d'Hanovre, mais à la différence de ses deux prédécesseurs, il est né en Grande-Bretagne et sa langue maternelle était l'anglais. Son règne et sa vie furent marqués par une série de conflits impliquant une grande partie de l'Europe et des territoires jusqu'en Afrique, en Amérique et en Asie. Au début de son règne, la Grande-Bretagne, à l'issue de la guerre de Sept Ans, devient la puissante dominante en Amérique du Nord et en Inde. Mais à partir de 1793, la situation change totalement. Vous en savez plus sur George III Venez avec moi le futur George III est né le 4 juin 1738 à Londres. Il était le petit-fils du roi George II et le fils aîné de Frédéric, prince de Galles, et d'Augusta de Saxe-Gotha. Comme il était né deux mois avant terme et qu'il pensait peu susceptible de survivre, il fut baptisé le même jour par Thomas Tucker, qui était à la, était à la fois recteur de St. James, Piccadilly et évêque d'Osford. Un mois plus tard, il est baptisé publiquement à Norfolk, de nouveau par ses cœurs. Ses parrains et marraines étaient le roi Frédéric Ier de Suède, pour lequel Lord de Baltimore était mandataire. Son oncle Frédéric III, III duc de Saxe, Gotha, pour qui Lord Carnavon était mandataire. Et sa grande tante Sophie Dorothea, reine de Prusse, pour laquelle Lady Charlotte Edwin était mandataire. Le roi George II n'apprécie pas le, le prince de Galles et s'intéresse peu à ses petits-enfants. Cependant, en 1751, le prince meurt subitement d'une blessure au poumon à l'âge de 44 ans. Et son fils, Georges de Hanovre, devient héritier présomptif du trône, héritant du titre de duc d'Édimbourg de son père. Désormais plus intéressé par son petit-fils, son petit trois semaines plus tard, le roi George II accorde au futur George III le titre de prince de Galles, signifiant sa qualité de successeur. Au printemps 1756, alors que Georges de Hanovre approche de son 18e anniversaire, le roi George II lui offre un grand établissement au palais Saint-James. Mais le futur George III refuse l'offre guidé par sa mère et son confident Lord Butt, qui deviendra plus tard Premier ministre. La mère du futur George III, maintenant princesse doyère de Galles, préférait garder George III à la maison où elle pourrait lui inculquer ses valeurs morales strictes et le garder sous son influence. En octobre 1760, George II était aveugle d'un œil et malentendant. Le matin du 25 octobre, il s'est levé comme d'habitude à 6 heures du matin, a bu une tasse de chocolat chaud et est allé seul à son tabouret. Après quelques minutes, son valet entend un fort fracas et entre dans la pièce pour trouver le roi sur le sol. Le roi George, roi George II fut soulevé dans son lit et la princesse Amélia fut appelée, mais avant qu'elle ne l'atteigne, il était mort. À l'âge de 77 ans, il avait vécu plus longtemps que n'importe lequel de ses prédécesseurs. Une autopsie a révélé que le roi était décédé à la suite d'une dissection aortique thoracique. Son, pe son petit-fils George III lui succède. Dans son discours d'accédement au Parlement, George III a proclamé « Né et éduqué dans ce pays, je me glorifie au nom de la Grande-Bretagne ». Ce discours doit démontrer son désir de se distancer de ses ancêtres allemands, qui étaient perçus comme se souciant davantage du Hanovre que de la Grande-Bretagne. Pendant le long règne de George III, près de 59 ans, la Grande-Bretagne était une monarchie constitutionnelle, gouvernée par son gouvernement ministériel et des hommes éminents au Parlement. Bien que son accession ait d'abord été bien accueillie par les politiciens de tous les partis, les premières années de son règne ont été marquées par l'instabilité politique en grande partie à la suite de désaccords sur la guerre de Sept Ans. À son accession, les terres de la couronne produisaient relativement peu de revenus. La plupart des recettes provenaient des taxes et des droits d'assises. George III cède le domaine de la couronne au contrôle parlementaire en échange d'une rente pour subvenir aux besoins de son ménage et aux dépenses du gouvernement civil. Des dettes s'élevant à plus de 3 millions de livres au cours du règne de George III furent payées par le Parlement. Et la rente de, de la liste civile fut augmentée de temps à autre. Il a aidé la Royal Academy of Arts avec d'importantes subventions provenant de ses fonds privés et a peut-être fait don de plus de la moitié de ses revenus personnels à des œuvres de bienfaisance. De sa collection d'art, les deux achats les plus notables sont la, 
sur la dame au virginal de Vermeer et un ensemble de canetaux. Mais c'est en tant que collectionneur de livres qu'il est le plus connu. La bibliothèque du roi Georges III était ouverte et accessible aux érudits et constituait le fondement d'une nouvelle bibliothèque nationale. La guerre de Sept Ans est un conflit qui dure de 1756 à 1763 et qui oppose d'une part la France de Louis XV et l'Angleterre de Georges II puis Georges III dans leur ambition coloniale et d'autre part la Prusse de Frédéric II le Grand, l'Autriche de Marie-Thérèse d'Autriche, ajoutée au Portugal de José Ier, de l'Espagne de l'Espagne de Carlos III et de la Russie d'Elisabeth Ier. À la suite d'un renversement des alliances, les armées françaises, devenues les alliées des Autrichiens, se trouvent engagées à la fois sur mer et sur le continent. Cette première guerre dite mondiale, qui se déroule en Europe et sur toutes les mers du globe, depuis les, Ant depuis les Antilles jusqu'aux Indes, débute par les succès du marquis de Montcalm au Canada, avant de tourner au fiasco. À l'issue de la guerre de Sept Ans, la France de Louis XV perd la quasi-totalité de son premier empire colonial, et la Prusse s'affirme comme une grande puissance européenne. La Grande-Bretagne a été, a été l'un des principaux participants de la guerre de Sept Ans. L'implication britannique dans le conflit a commencé en 1754, dans ce qui est devenu connu sous le nom de la guerre française et indienne. Cependant, la guerre sur le théâtre européen impliquant des pays autres que la Grande-Bretagne et la France a commencé en 1756. La Grande-Bretagne a émergé de la guerre comme la première puissance coloniale du monde, ayant gagné toute la Nouvelle-France en Amérique du Nord, mettant fin au rôle de la France en tant que puissance coloniale. Après l'entrée en guerre de l'Espagne en alliance avec la France, la Grande-Bretagne s'empare des principaux ports espagnols de la, Hav de la Havane, Cuba et Manille aux Philippines en 1762 et accepte de les restituer en échange de la Floride précédemment contrôlée par l'Espagne. Le traité de Paris de 1763 a officiellement mis fin au conflit et la Grande-Bretagne s'est imposée comme la première puissance navale mondiale. En 1763, la Grande-Bretagne sort victorieuse d'un vaste conflit européen, la guerre de Sept Ans. Commerce florissant, développement des colonies, progrès scientifique, le pays se dirige à toute vapeur en direction de la révolution industrielle. Certes, la rigidité du roi lui vaut quelques pamphlets, Georges III se montre comme un souverain, souverain conservateur et sa cour a la réputation d'être très ennuyeuse. Malgré tout, le souverain britannique étudie les sciences et possède son propre observatoire astronomique. Féru de musique et d'agriculture, Georges III se constitue une grande bibliothèque ouverte à tous les érudits. Cependant, les années 1780 ont de quoi déranger un esprit faible et de constitution fragile. Deux de ses fils meurent en bas âge. Son fils aîné contracte un mariage secret. Une illuminée tente de l'assassiner avec l'aide d'un couteau. De plus, la Grande-Bretagne doit abandonner ses colonies américaines qui obtiennent leur, indép leur indépendance en 1783 après huit ans de guerre sous la direction de George Washington, aidé des troupes françaises envoyées par Louis XVI sous la direction de Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, comte de Rochambeau. De plus, George III assiste également à partir de 1789 à la Révolution française. Mais contrairement à Louis XVI, George III perd la tête au sens figuré. Le roi a peut-être eu un bref épisode de maladie en 1765 et un épisode plus long à l'été 1768. En novembre de la même année, il est devenu sérieusement dérangé, parlant parfois pendant de nombreuses heures sans pause, ce qui fait sortir de la mousse par la bouche et sa voix est devenue rauque. Georges III se répétait, répétait fréquemment et écrivait des phrases de plus de 400 mots à la fois et son vocabulaire devenait plus complexe, créatif et coloré. Symptôme possible du trouble bipolaire. Ses médecins étaient largement incapables d'expliquer sa maladie. Un jour, il a serré la main d'un arbre en croyant à tort qu'il s'agissait du, du roi de Prusse. En octobre 1788, ses premiers crises de folie surviennent. Lui qui était timide et réservé se met à parler durant des heures sans s'arrêter jusqu'à devenir incohérent. Convulse, écume de rage ou lance des obscénités à ceux qui se trouvent dans la même pièce. Fièvre, insomnie, douleur abdominale. Depuis les années 1760, Georges III souffre de nombreux symptômes physiques auxquels s'ajoutent les troubles psychiques à partir de 1788-1789. 
Les méthodes médicales du XVIIIe siècle n'arrangent rien, rien à la santé physique et mentale du souverain. Le roi de la dynastie de Hanovre se retrouve affligé d'une camisole de force, ligoté et baïonné par le docteur Francis Willis, qui cherche par tous les moyens à contenir le mal qui frappe le souverain. Les soins prodigués par le médecin semblent porter leurs fruits, oui, car le roi George III semble se remettre du mal qui le frappe avec la disparition des symptômes mentaux et physiques. À la fin de 1810, au sommet de sa popularité, le roi George III, déjà pratiquement aveugle par la cataracte et souffrant de rhumatisme, souffre d'une rechute dans son trouble mental et tombe dangereusement malade. À son avis, la maladie avait été déclenchée par le stress causé par la mort de sa fille, sa fille cadette et préférée, la princesse Amélia. L'infirmière de la princesse a rapporté que les scènes de détresse et de pleurs tous les jours étaient une mélancolie indescriptible. À partir des années 1811, le roi de Grande-Bretagne sombre irrémédiablement dans la folie. Il est enfermé dans son château de Windsor, Windsor dépérissant et délirant dans sa suite capitonnée, sans recevoir de visite. Sans en avoir conscience, George III accepte de signer l'acte de régence, et le prince de Galles, futur George IV, agit à titre de régent pour le reste de la vie du roi qui meurt en 1820. En 1815, le, 15, le vieux roi fou et aveugle n'est plus assez conscient pour se réjouir de la défaite finale de Napoléon lors de la bataille de Waterloo. Sa dernière attaque eut lieu en décembre 1819. George III passe 58 heures sans sommeil, puis sombre dans le coma. Sourd et aveugle, le souverain, le souverain de la maison des Hanovres s'éteint paisiblement en 1820 à l'âge de 82 ans, après 60 ans de règne. George III est suivi sur le trône et dans la tombe par ses deux fils. George IV qui meurt en 1830 après 10 ans de règne, 1820-1830, et par Guillaume IV en 1837 après 6 ans de règne. Tous les deux rendent l'âme sans laisser aucun enfant légitime survivant. Pour succéder à Guillaume IV, il faut regarder en direction du quatrième fils de George III, le prince Édouard Auguste de Grande-Bretagne, duc de Kent mort en 1820, mais qui laisse une fille survivante, capable de monter sur le trône de Grande-Bretagne sous le nom de la reine Victoria. Dans les années 1860, les spécialistes établissent enfin un diagnostic. La folie du roi George III serait liée à la porphyrie, une maladie de sang associant de nombreux troubles physiques et psychiques. Douleur abdominale, tachycardie, désordre musculaire, irritabilité, confusion, dépression, dépression, délire. Le roi aurait présenté tous les symptômes, dont une urine violette et une sensibilité au soleil causant des éruptions bubeuses. Pour noircir le tableau, son état aurait été aggravé par un empoisonnement involontaire à l'arsenic. En 2005, des chercheurs ont découvert un taux anormalement élevé dans ses cheveux. Mais pour quelle raison Ces médicaments à base d'antimoine, contaminés par de l'arsenic, des semi-matériaux coexistants dans la nature. Quant aux descendants directs de George III, ils présentent tous des troubles semblant ressortir de la même maladie, qu'il s'agisse de George IV et de ses frères Frédéric Augustus, duc d'York et d'Albanie, Auguste Frédéric, duc de Sussex. Édouard Auguste, duc de Kent, ou encore la princesse Charlotte de Galles. Enfin, nombre d'auteurs anglais considèrent également que Frédéric le Grand, roi de, Prus roi de Prusse, était atteint de la même maladie dans un degré largement inférieur. Un véritable fléau en vérité qui décime les membres des maisons de Hanovre, de Stuart et de Prusse, avec plus ou moins d'intensité. Cependant, il ne semble pas que l'affection dont fut atteint George V, petit-fils de George III, fils du duc de Cumberland et dernier roi de Hanovre, soit en rapport avec la porphyrie. Certes, il meurt aveugle, mais il avait perdu un œil durant son enfance pour une raison inconnue, avant de perdre l'autre œil à la suite d'un traumatisme à l'âge de 14 ans. Comme on l'a vu, le règne de George III est marqué à partir de 1793 par des guerres successives contre la France révolutionnaire et napoléonienne, qui se terminent par la défaite finale de Napoléon Ier en 1815 à Waterloo. Durant son règne, George III doit faire face à une aliénation mentale récurrente, puis permanente. 
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, tout sur l'histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.